Cadena 30, la televisión más abierta. Ahora voy con mi copero Carlos Arteaga, quien nos tiene el reporte de lo ocurrido desde las primeras horas de este jueves. Adelante, Carlos, bienvenido a la primera emisión. Y Dali, Horacio, muy buenos días, amigos de Cadena 3, los saludo con mucho gusto y déjenles platico lo más importante ocurrido en el ámbito policiaco durante esta madrugada. Y es que tras una discusión, una mujer degolló anoche a un hombre, esto en plena vía pública, para posteriormente huir por calles de la colonia Cove, esto en la delegación Álvaro Obregón. Les comento que fue un testigo quien informó a los elementos del agrupamiento de granaderos que sobre las escalinatas que van del paradero de autobuses de la estación del Metro Observatorio hacia la colonia Cove, una mujer había degollado a su acompañante y es que Horacio y Dali al llegar los uniformados y observar que la víctima, un hombre desconocido de aproximadamente 30 años de edad se desangraba, solicitaron la presencia de los paramédicos de protección civil de la demarcación, los cuales nada pudieron hacer por esta persona debido a la gravedad de la lesión. La policía acordonó toda el área en busca de elementos que ayuden a ubicar tanto la identidad de la víctima como de la responsable y es que hasta el momento las autoridades desconocen si ambas personas eran pareja o no. Por su parte y casi de inmediato los granaderos que fueron informados de los hechos montaron un operativo especial para tratar de ubicar a la mujer, pero esta logró escapar. Y ya por último y por otra parte, Idal y Horacio, les comento que los dos jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan resultaron ilesos tras volcar esta en calles de la colonia Hipódromo de la delegación Cuauhtémoc. Al ser despertados por el ruido de la volcadura, vecinos del lugar salieron de sus domicilios y al percatarse del accidente registrado en el cruce de las calles de Ámsterdam e Isla Sigua, auxiliaron tanto al chofer como al copiloto, los cuales no sufrieron heridas de gravedad. Debido a que la camioneta quedó sobre su costado izquierdo, elementos del heroico cuerpo de bomberos del Distrito Federal realizaron maniobras para colocarla sobre sus cuatro llantas. Al mismo tiempo, policías preventivos del sector Roma que llegaron al lugar solicitaron el apoyo de una grúa de la dependencia para remolcar y retirar la camioneta dañada. Y dale, Horacio, hasta aquí lo más importante registrado durante esta madrugada en el ámbito policiaco aquí en el Valle de México. Regresamos con ustedes, me despido. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.